ஸோ அடித்தா நம்ம என்ன எரிபொருள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம்ங்கிறது இப்போ நம்ம கச்சா எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து பெட்ரோலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு கருமை நிற திரவம் இது எப்படி வந்து உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கடலில் வாழ்ந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஸோ பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கடலில் வந்து இருந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவை இறந்த பின்பு மண்ணில் மட்கி போய் அதுக்கப்புறம் வந்து சுழல் மணல் சுழற்சினால அப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மட்கி போய் அப்புறம் வந்து இதை மாதிரி புதையோடிய எரிபொருளாக மாறி கடைசியாக வந்து அது ஒரு கச்சா ஒரு கருமை நிற கச்சா எண்ணெயாக வந்து புவி கடியில் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போது கடலுக்கடியில் இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆழ்துளை இட்டு தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய பைப்பு வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அந்த பைப்பில் இருந்து இந்த கச்சா எண்ணெயை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வராங்க இதுதான் வந்து இந்த கச்சா எண்ணெய் எடுக்கிறதுல இருக்கிறது அப்ப இது எப்படி உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே கடல்ல இருந்து அந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் தான் முழு முதல் காரணமா இருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு முதலே கொடுப்பாங்க ஸோ மணல் மற்றும் களிமண் படிவுகளால் சூழப்பட்டு அதிகப்படியான அழுத்தம் மற்றும் வெப்பம் அப்போ கடல்ல இருந்த தாவரம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அதுக்கு மேல வந்து மண் அப்புறம் களிமண் இதெல்லாம் படிஞ்சு அதிக வெப்பம் மற்றும் அதிக அழுத்தத்தினால பெட்ரோலியமா மாறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இதுல தான் வந்து பெட்ரோலியம் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேலை நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் குவைத்துல ரொம்ப அதிகமான நம்ம பெட்ரோலியம் கச்சா எண்ணெய் எடுக்கிறாங்க அதே போல ஈரான் ஈராக் ரஷ்யா மெக்சிகோ அமெரிக்கா அது மோட்டர் மேலை நாடுகளில் தான் அதிக அளவு பெட்ரோலியம் இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கச்சா எண்ணெயோட அந்த பேரல் விலையை பயன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ அந்த நாடுகளிலேருந்து தான் அதிக அளவான பெட்ரோலிய பொருட்கள் எடுக்கிறாங்க இந்தியாவிலையும் வந்து முதல் முதல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவில் பெனின்சுலோனியா இடத்துல தான் வந்து இந்த மாதிரி பெட்ரோலிய பொருட்கள் இருக்கிறத எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் வந்து ஒரு மாக்கும் அப்படிங்கிற பகுதியில் பெட்ரோலியம் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி அங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அப்போது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எட்டு வருட இடைவெளியில் அங்கேருந்து அமெரிக்காவில் நிறைய வந்து பெட்ரோல் பொருட்கள் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படுது அப்புறம் இந்தியாவில் என்னென்ன மாநிலங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து குஜராத்தில் இருக்குது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் அப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா மாவட்டங்கள் காவிரி ஆற்றுப்படுகை மாவட்டங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டெல்டா மாவட்டங்களில் இது போன்ற பூமி கடியில் பெட்ரோலியம் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த பெட்ரோலியம் பொருட்களோட கச்சா எண்ணெய் இந்த கருமி நீர் அந்த கச்சா எண்ணெய் இருக்கிறது தான் இயற்கை வாயுவும் இது இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து கட்ட கச்சா எண்ணெயும் முதல்ல வந்து இடத்துல அந்த புவியிலேருந்து ஒரு ஆழ்துளை கிணறு மூலயமா வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ இந்த கச்சா எண்ணெயை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சுத்திகரித்தல் அடுத்த நிகழ்வு அது என்ன சுத்திகரித்தல் அப்படின்னா கச்சா எண்ணெயை ஒரு ப ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வந்து வெப்பப்படுத்தி அதில் இருக்கிற கலவை இப்போ கச்சா எண்ணெய்ங்கிறது ஒரு கலவை தான் அந்த திரவ கலவையில் இருக்க மற்ற திரவங்கள் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துகிற அந்த நிகழ்வு தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரித்தல் அப்போது துணை பொருட்களை பின்ன காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் கலன் மூலம் பிரித்தெடுத்தல் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கச்சா எண்ணெய் கலவைன்னு சொல்லிட்டோம் அந்த கலவையை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா துணை அந்த கலவையில் இருக்கிற பொருட்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா துணை பொருட்கள் துணை பொருட்களை பின்ன காய்ச்சி வடித்தல் கலன் மூலம் கலன் மூலம் பிரித்தெடுப்பதே பெட்ரோலியம் பின்ன காய்ச்சி பெட்ரோலியம் சுத்திகரித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரித்தல் அப்போது அது என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது அந்த கலவையில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை பிரித்து எடுத்துறதுல அந்த உங்களுக்கு அந்த ஒரு பின்ன காய்ச்சி கலன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கலன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் பிக்சரை பாருங்கள் அந்த பிக்சரில் அந்த கலனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கச்சா எண்ணெயை அதோடய அடிப்பகுதியில் 
பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ கச்சா எண்ணெயை அதோட அடிப்பகுதியில் அந்த கலனோட அடிப்பகுதியில் கச்சா எண்ணெயை முதல்ல வந்து அதில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஹை டெம்பரேச்சர் அதிகப்படியான வெப்பத்தை கொடுக்கும்போது ஒரு நானூறு டிகிரி செல்சியஸில் வெப்பநிலையை அங்கே பயன்படுத்துவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கச்சா எண்ணோட பொருட்கள் எல்லாம் ஆவியாகும் அப்போ ஆவியானோடனே அந்த கலனில் இருக்க ஒரு ஒரு ஏரியாவிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒரு லேயராக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த கலனில் ஒரு ஒரு ஏரியாலையும் அதோட கொதிநிலைக்கு ஏற்ப துணை துணை பொருட்களோட கொதிநிலைக்கு ஏற்ப ஏன்னா எல்லா திரவத்துக்கும் ஒரே கொதிநிலை இருக்காது உங்களுக்கு தெரியும் கொதிநிலைனா எந்த வெப்பநிலையில் அது வந்து வாயுவாக மாறுதோ அதான் கொதிநிலைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ஒரு திரவம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா துணை பொருள் பெட்ரோலியத்தில் இருக்க ஒரே ஒரு துணை பொருள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெட்ரோல் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பெட்ரோல் திரவம் மட்டும் எந்த கொதிநிலையில் திரவம் வந்து வாய்வாக மாறுமோ அந்த கொதிநிலையை மட்டும் பயன்படுத்துகிற ஒரு லேயர் அதுக்கப்புறம் அதோட அடுத்த பொருள் டீசல் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லேயர் அந்த கொதிநிலையில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த திரவத்தை குளிர்வித்து தனியாக பிரிச்சிடுவாங்க அப்போ அதுக்காக தான் அந்த நிறைய லேயர் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பிக்சர்களுக்கு ஒரு ஒரு லேயரும் ஒரு ஒரு துணை பொருட்கள் அந்த அதோடய கொதிநிலைக்கு ஏற்ப குளிர்விக்கப்பட்டு அந்த துணை பொருட்களை மட்டும் ஒரு லேயரில் பிரித்து எடுத்துருவாங்க அப்படி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு கம்மியான வெப்பநிலையில் மட்டும்தான் முதல்ல பெட்ரோலிய வாய்வு வெளியிடும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரிலேருந்து நூற்றி அறுபது டிகிரி வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் அப்போது அந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் அந்த ரீஜனில் எவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டு டூ ஃபிஃப்டி மண்ணு அதுக்கு அடுத்தது டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டீசல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி உயவு எண்ணெய் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எரிபொருள் எண்ணெய் அப்புறம் கடைசியாக இருக்கிறது தான் என்னென்னா பிட்டுமண் அதுதான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பிட்டுமண் பயன்படுத்த பராபின் மெழுகு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது வந்து நானூறு டிகிரிக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் கிடைக்கிற வீல் படிவு தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிட்டுமண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது எல்லாமே வந்து இப்போ பெட்ரோலியம் சுத்திகரித்தில் நமக்கு கிடைக்கிற துணை பொருட்கள் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு அந்த ஒரே கலனில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் நமக்கு தனித்தனியாக இந்த பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது இதோட பயன்பாடுகள்லாம் என்ன பெட்ரோலியம் வாயு எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் பெட்ரோலியம் வாயுங்கிறது லிக்யூஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் எல்பிஜின்னு சொல்லுவோம் லிக்யூஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் திரவ பெட்ரோலிய வாய்வு அதுதான் சொல்லுவோம் திரவ பெட்ரோலிய வாய்வு அப்படின்னு லிக்யூஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் இதுதான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீட்டில் சிலிண்டர் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சமையல் வாய்வு அதுதான் வந்து எல்பிஜி அதுக்கு அடுத்ததான் நம்ம பெட்ரோல் வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறோம் டீசல் அதையும் வந்து டீசல் நம்ம இதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறோம் கனரக வாயனங்களுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணெண்ணெய் மண்ணெண்ணெய் வந்து நம்ம பெரும்பாலும் வீட்டில் வந்து வீட்டு எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறோம் அது இல்லாமல் ஜெட் விமானங்கள்லேயும் மண்ணெண்ணெய் தான் வந்து எரிபொருளாக பயன்படுது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உயவு எண்ணெய் உயவு எண்ணெய் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து உயவு பொருட்களாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா அது வந்து உயவு எண்ணெய் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அந்த ஆயிலாம் இன்ஜின் ஆயிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த டைப் ஆஃப் ஆயில் அதுக்கு அடுத்தது எரிபொருள் எண்ணெய் எரிபொருள் எண்ணெய்ங்கிறது பெரும்பாலும் வந்து நம்ம ஷிப்பில் எல்லாம் கப்பல்கள் எல்லாம் அது எரிபொருளாக பயன்படுது அப்புறம் வந்து இந்த மின் நிலையங்கள் அதிலெலாம் வந்து எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பிட்டும் பெராஃபின் மெழுகு எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா மெழுகு அப்புறம் வாசனை பொருட்கள்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பிட்டுமண் இதுக்கு பயன்படுத்துகிறோன்னா நம்ம பிட்டுமண்ங்கிறது தார் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தார் சாலைகள் போடுறதுக்குலாம் பயன்படுத்துகிறோம் அதோடு இல்லாமல் பெயிண்ட்டு தயாரித்தலையும் இந்த பிட்டுமண் பயன்படுத்துது அந்த துணை பொருட்களோட பயன்பாடு உங்களுக்கு வந்து ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்லே கேட்பாங்க டேபிள் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு ஒரு பொருட்களும் அதோடய பயன்பாட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் வந்து ஒரு ஒரு பய பொருட்களோட பயன்பாடு ரொம்ப அவசியம் இது எல்லாமே வந்து பெட்ரோலியம்ன்ற ஒரே ஒரு கருமை நிற திரவ கலவையை புவியிலிருந்து நம்ம எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்ன காய்ச்சி எடுத்தல் மூண
எழுதணும் அதே போல் பின்ன காய்ச்சி விடுதல் கேட்டால் அந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இப்போ இதுதான் வந்து பெட்ரோலியம் கொடுத்துருக்குது அதுக்கடுத்தது இயற்கை வாயு பார்ப்போம் 